ഏറെ പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു മതമാണ് ഹിന്ദുമതം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മതത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ആചാരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിശ്വാസങ്ങളും പല രീതിയിലാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മത്സ്യവും മാംസവും നിഷിദ്ധമാണെങ്കിലും ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിലെങ്കിലും ഇവയെ ഭക്തർ കാണിക്കയായി അർപ്പിക്കാറുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ഉത്സവ സമയത്ത് ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് മാംസാഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നതിനോ കഴിക്കുന്നതിനോ വിലക്കുകളില്ല പൊങ്കാല അടുപ്പുകൾക്ക് സമീപം തന്നെ പൊങ്കാല അടുപ്പുകൾ കൂട്ടി അതിൽ മത്സ്യവും മാംസവും വേവിക്കുന്നതും ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പതിവ് കാഴ്ചയാണ് ഭക്തർ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉണക്ക മീനും അതുപോലെ പച്ച മത്സ്യവും കാണിക്കയായി അർപ്പിക്കാറുമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല കന്യാകുമാരി ജില്ലയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തുള്ള കുളച്ചിന് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർവതി ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് മണ്ടക്കാട് ഭഗവതി അമ്മൻ ക്ഷേത്രം പതിനഞ്ചടി ഉയരമുള്ള ഒരു ചിതൽപുറ്റാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ ഇതിൽ ഭഗവതി അമ്മൻ അഥവാ പാർവതിദേവി കുടിയിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് വിശ്വാസം കടൽ തീരത്തോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുവാൻ കേരളം തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരവധി വിശ്വാസികൾ എത്താറുണ്ട് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ രചിച്ച അഖിലത്തിരട്ടെന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ മണ്ടക്കാട്ട് ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശവുമുണ്ട് ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായി പ്രവേശിക്കാമെന്നതിനാൽ സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമലയെന്നും മണ്ടക്കാട് ക്ഷേത്രത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു മാർച്ച് മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന കൊടമഹോത്സവം അഥവാ കൊടയവിടയാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ആഘോഷം കൊടയവിടയോടനുബന്ധിച്ച് വലിയ പടക്ക ഒടുക്ക പൂജ എട്ടാം കൊടൈ ഭരണിക്കൊട എന്ന വിശേഷ പൂജകളും ഇവിടെ നടന്നു വരുന്നു ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് പണ്ട് ആടുമേച്ച് നടന്ന ഒരു ബാലൻ പുല്ലു വെട്ടുന്നതിനിടയിൽ രക്തം കാണാനിടയാകുകയും ഉറക്കെ നിലവിളക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കരച്ചിൽ കെട്ട് ഓടിയെത്തിയ പ്രദേശവാസികൾ ഇവിടെ ഒരു മണൽക്കോഴിനെ തയ്യാറാക്കി ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് ഇത് ഒരു ചിതൽപുറ്റായി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചു എന്നാണ് വിശ്വാസം ഇന്നും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചിതൽപുറ്റ് തന്നെയാണ് പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠയും ഇതാണ് ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐതിഹ്യവും ഈ മണ്ടക്കാട് ഭഗവതിയെ തൊഴുതു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തങ്ങൾക്ക് സർവ്വ രോഗദുരിതങ്ങളും ശത്രുനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഭക്തർ കരുതുന്നു